மக்கள் வணக்கம் இது சட்டம் சொல்வது என்ன இன்றைய நிகழ்ச்சியில் உங்களது சட்டம் குறித்த அனைத்து கேள்விகளுக்கும் சந்தேகங்களுக்கும் விளக்கம் அளிக்க உயர்நீதிமன்ற வழக்குரைஞர் வி எஸ் கோபு அவர்கள் நம்மிடையே உள்ளார் அவர்களிடம் உங்களது சந்தேகங்களை நேரலையில் தொடர்பு கொண்டு கேட்கலாம் வணக்கம் ஐயா வணக்கம் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் தகவல் தொழில்நுட்ப சட்டம் குறித்து பேசலாம் தகவல் தொழில்நுட்ப சட்டம் சொல்லும்பொழுது சைமர் கிரைம் சைபர் லா அந்த இதில் வரும்னு சொல்லுவாங்க இந்த சட்டம் எதற்காக எப்போ கொண்டு வரப்பட்டதுங்கிறத பற்றி சொல்லுங்க தகவல் தொழில்நுட்ப சட்டம் இரண்டாயிரத்து இரண்டாயிரத்தில் கொண்டு வராங்க மத்திய அரசு அது அக்டோபர் மாதம் பதினேழாம் தேதியிலேருந்து அமலில் இருக்குது அந்த சட்டம் அதை பற்றி போதிய விழிப்புணர்வு மக்கள் கிட்ட கிடையாது அதனால் இன்றைக்கி நிறைய குற்றங்கள் இருக்குது அந்த குற்றத்தில் மாட்டி ஒரு வழக்கு அப்படின்னு போகும்போது தான் அவங்களுக்கு வந்து அதை பற்றி தேட ஆரம்பிக்கிறாங்க நிச்சயமா இப்போ தகவல் தொழில்நுட்ப சட்டம்னு சொல்கிறோம் இந்த சட்டத்தின் கீழ் என்னென்ன மாதிரியான குற்றங்கள் வருது இந்த சட்டம் எதற்காக வந்ததுங்கிறத பற்றி சொல்லுங்கள் பொதுவாக இந்த சட்டத்தில் வந்து கணினி சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்குங்க கணினி சம்மந்தப்பட்ட அதை டேட்டா சொல்லுவாங்க இந்த டேட்டாக்களும் ஒரு பாதுகாப்பு கொடுக்கணும் அப்படின்றதுக்கு தான் இந்த சட்டத்தை கொண்டு வராங்க தகவல் தொழில்நுட்ப சட்டத்தை அது எப்படின்னா டிஜிட்டல் சைன் நம்ம சொல்லுவோம் அதை வந்து க சைன் க ஒரு பேரில் போடுறோம்னா அது வந்து இப்போ ஸ்டாம்ப் பேப்பர்லாம் இருக்குது இல்லைங்களா எல்லாமே டிஜிட்டல் சைன் ஆகுது இதுக்கெல்லாம் ஒரு சட்ட அங்கீகாரம் கிடைக்கணும் அப்படின்றதுனால இந்த சட்டத்தை கொண்டு வராங்க அது போல் வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து இப்போ அதுக்கு முன்னாடிலாம் வந்து ஒரு சான்றிதழ் வாங்குறதா இருந்தால் கூட நம்ம நேரடியாக போயிட்டு வாங்குறதுக்கு பல சிரமங்கள் இருந்தது இப்போ டி எல்லாமே டிஜிட்டல் மயமாக ஆகிவிட்டதுனால டிஜிட்டல் முறையில் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒரு பிரிண்ட் எடுத்தால் கூட அது செல்லும் அப்படின்றத கீழே மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க இதுக்கு வந்து இது இதுவே ஒரிஜினல் காப்பி தான் இதுக்கு வந்து சீலோ சைனோ தேவை கிடையாது டிஜிட்டல் சைன் போட்டு இருக்குது அப்படின்றத அதில் சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இது இதெல்லாம் எதனால் வந்ததுன்னா இந்த சட்டத்தின்படி தான் வந்தது இது ஒரு சட்ட அங்கீகாரம் கிடைக்கணுன்றதுனால இந்த தகவல் தொழில்நுட்ப சட்டம் இரண்டாயிரத்தை கொண்டு வராங்க கொண்டு வந்து இது இதெல்லாம் அந்த அதுக்குள்ளே கொண்டு வந்து சட்ட அங்கீகாரம் கொடுக்குறாங்க இப்போ தகவல் தொழில்நுட்ப சட்டத்தில் சமூக வலைதளங்களோட பங்கு அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்லலாம் சமூக வலைதளத்தை பயன்படுத்தி நிறைய குற்றங்கள் நடைபெறுது அது என்னென்னலாம் இருக்குங்கிறத பற்றி சொல்லுங்க அதுதான் அதுதான் சைபர் குற்றம் சொல்லுவாங்க அதை பற்றி தான் நம்ம இன்னைக்கு பேசுகிறோம் அதாவது தகவல் தொழில்நுட்ப சட்டத்தில் வந்து சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்லேருந்து செவன்டி செவன்டி ஒன் வரைக்கும் அதை பற்றி தெளிவாக சொல்கிறாங்க அது வந்து எது இதெல்லாம் வந்து சைபர் குற்றமாக மாறுது இந்த சட்டத்தின்படி அப்படின்ட்டு சொல்லி சொன்னாங்கன்னா தகவல் தொழில்நுட்பத்தில் இப்போ ஒருத்தர் வச்சுருக்க ஒரு டேட்டா வச்சுருக்காரு அப்படின்னா அவர் சம்மந்தப்பட்ட சில விஷயங்கள் இருக்கும் அதே போல் ஒரு அலுவலகம் இருக்குதுன்னா அந்த அலுவலகம் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்கும் அரசு இருக்குதுன்னா அரசு சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்கும் இது டேட்டா வேணுன்ட்டு சொல்லுவாங்க அந்த டேட்டாவே அப்படியே வந்து திருடுவது அதனுடைய தகவலையே வந்து ஹைஜாக் பண்ணுறது இது வந்து இந்த சட்டத்தின்படி ஒரு குற்றமாக இந்த சட்டம் சொல்லுது நிச்சயமா ஒருத்தருடைய சொந்த விவரங்கள் வெளிவருதுன்னு சொல்றீங்க பண மோசடி குறித்து அந்த வழக்குகள் இதுல வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கா பண மோசடின்னு நம்ம இதை சொல்ல முடியாது ஆனா அந்த பணத்தை மோசடி செய்வதற்கு ஒரு விளம்பரம் பண்ணுவாங்க இப்ப நிறைய செல்போனுக்கெல்லாம் வரும் கைபேசிக்கெல்லாம் தகவல் வரும் உங்களுக்கு வந்து நூறு கோடி விழுந்திருக்கு இதில் வந்து ஐம்பது ஐம்பது கோடி விழுந்திருக்கு நீங்கள் நேரடியாக வந்து அக்கௌண்ட்டில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு பத்து லட்சம் கட்டுங்க இல்லை அஞ்சு லட்சம் கட்டுங்க உங்களுக்கு வந்து மீதி அதை காசோலி அனுப்பி வைக்கப்படும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் மெசேஜ் நிறைய வரும் இதெல்லாம் வந்து இந்த சைபர் குற்றத்தில் வருது இந்த குற்றத்திற்கான தண்டனங்கள் எந்த அளவுக்கு இருக்குங்கிறத பற்றி சொல்லுங்கள் தண்டனைன்னு பார்த்தோம்னா குறைஞ்சபட்சம் மூணு வருஷம் அதிகபட்சம் ஆயுள் தண்டனை வரைக்கும் இதில் வந்து தண்டனை கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இந்த சட்டத்தின்படி அதனால் விழிப்போடு இருக்கணும் நம்ம செய்வது சரியா இந்த சட்டத்தின் கீழ் நம்ம செய்கிறது குற்றமாக ஆகுதா இல்லையான்றதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு போகணும் உதாரணமாக ஒருத்தரை பற்றி அவதூறாக என்ன பண்ணுவாங்க மெசேஜில் இல்லை வந்து ஃபோனில் வாட்ஸ்அப்லேயோ இல்லை ட்விட்டர்லேயோ இல்லை முகநூல்லேயோ பதிவிடுவாங்க அது வந்து சட்டப்படி குற்றம் அது வந்து தெரியாமல் பண்ணணும்னு நம்ம சொல்ல முடியாது சட்டம் வந்து எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதை தான் எடுத்துப்பாங்க அதனால் அதில் வந்து தப்பிக்கணும்னா நீங்கள் வந்து ஒரு கருத்தை பதிவு செய்யும் பொழுது அந்த கருத்து மற்ற மற்றவங்களுக்கு வந்து உறுத்தாத வகையில் அவங்க மனம் வந்து வேதனை அடையாத வகையில் தான் இருக்கணுமே தவிர அவங்க மனம் வேதனை அடைய வைக்கக்கூடிய அளவில் ஒரு கருத்தை பதிவிட்டாங்கன்னா அது சட்ட இந்த சட்டப்படி குற்றமாக அமைஞ்சிட்டு அவங்களுக்கு மூணு வருஷம் வரைக்கும் தண்டனை கொடுக்குறதுக்கும் ஃபைன் அதாவது அபராதமும் போடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஒரு ஒரு லட்சத்துலேருந்து அதிகபட்சம் பத்து லட்சம் வரைக்கும் இதில் அபராதம் போடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நிச்சயம் ஒரு நேர் இணைப்பில்
பதினோரு வருஷமா வளர்ந்து வேலை செஞ்சேல அதுல வந்து அட்வான்ஸ் மெயின்டைன் பண்றதுல சம்பளம் கொடுத்தது ரெக்கார்டு மெயின்டைன் பண்றதில்ல சரிங்க தொலைக்காட்சி பார்த்து கொண்டு அவங்க பேசுறாங்க நினைக்கிறேன் இப்ப தொழில்நுட்ப சட்டம் சொல்லும் போது முகநூல பதிவிடக்கூடிய ஒரு புகைப்படம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் சில புகைப்படங்களை திருடி அதை வேற ஒருத்தங்களுடைய புகைப்படத்தை இணைச்சு சில மாதிரியான குற்றங்கள் நடைபெறுது இதற்கான தண்டனை எப்படி இருக்குங்கிறத பத்தி அதாவது முகநூல் பதிவு சொல்லுவோம் அந்த ப்ரொஃபைல் பிக்சரை வந்து அதை பாதுகாக்கிறதுக்கும் நம்ம கைபேசிலேயே வழிமுறைகள் இருக்கு ஆனா நிறைய பேருக்கு அது தெரியறது கிடையாது அதை வந்து சில தீய எண்ணம் படைத்தவர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க அந்த புகைப்படத்தை உதாரணமாக சொல்ல போனால் பெரும்பாலும் வந்து பெண்கள் வந்து தங்களுடைய முகநூலில் வந்து இப்போ அந்த ப்ரொஃபைல் பிக்சரை அந்த அவங்களுடைய படத்தை வைப்பாங்க அது அந்த உருவம் மட்டும்தான் இருக்கும் இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அதை எடுத்து இந்த இதை குற்ற எண்ணம் கொண்டவங்க நல்ல புத்தி கிடையாது அவங்களுக்கு அவங்க அதை எடுத்து மாஃபிங் பண்ணுவாங்க உருமாற்றம் செஞ்சு நிர்வாணமான உடலோடு சம்மந்தப்படுத்தி அதை வந்து வெளியிடுவது இது வந்து இந்த சட்டப்படி கூட்டம் அவங்களுக்கு வந்து அதில் மூணு வருஷம் வரைக்கும் தண்ணை இருக்குது ப்ளஸ் வந்து அதை திருப்பி திருப்பி அவங்க பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பொழுது அவங்க வந்து பத்தாண்டுகள் கூட இதில் தண்ணை கிடைக்கலாம் ப்ளஸ் வந்து பத்து லட்சம் ரூபா வரைக்கும் அபராதமும் கிடைக்குது இது போடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நிச்சயம் ஒரு நேர் இணைப்பில் காத்துட்டு இருக்காங்க மக்கள் வணக்கம் மக்கள் வணக்கம் வணக்கம்மா பேர் சொல்லுங்க சரிங்கம்மா எங்கேருந்து அழைச்சிருக்கீங்க மயிலாப்பூர்ல இருந்து பேசுறாங்க சரிங்கம்மா உங்களுடைய கேள்வியா கிட்ட கேளுங்க வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா வணக்கம் மயிலாப்பூர்ங்க <laughs> 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 முறைப்படி <laughs> <laughs> கையால் எழுதி கொடுக்குறதெல்லாம் அது வந்து சும்மா வாய் வார்த்தையாக சொல்கிறதுக்கு ஒப்பான ஒரு விஷயந்தான் நீங்கள் வந்து பக்கத்தில் இருக்கிற காவல் நிலையத்தில் வேணால் புகார் கொடுத்து பாருங்கள் அதில் ஏதாவது உங்களுக்கு வழி கிடைக்க இருக்கும் வேறு வழி இல்லை அழைத்ததற்கு நன்றிம்மா இப்போ அவதூறு நம்ம சொல்லியிருந்தோம் ஒருத்தங்களை பற்றி தவறான ஒரு கருத்தை சமூக வலைதளங்களில் ஒரு சிலர் பரப்புறாங்க அப்போ அதற்கான குற்றங்கள் அதற்கான தண்டனைகள் அது வந்து இந்த சட்டத்தின் கீழ் நம்ம புகார் அளிக்க முடியுமாங்கிறத பற்றி சொல்லுங்கள் நிச்சயமாக புகார் அடிக்க அளிக்கலாம் அதாவது வந்து அவதூறு ஒருத்தருடைய அந்த கேரக்டரு சொல்லுவோம் அவருடைய நடத்தையே வந்து வேறு மாதிரி சொல்கிறது சொல்லி அவரை வந்து இழிவுபடுத்துறது இது மாதிரி பண்ணும்பொழுது அது அவதூரில் ஐபிசி ஃபோர் நைன்டி நைன் படி அது அஃபன்ஸாக இருக்குது அதுக்கு தனி தண்டனை உண்டு இருந்தாலும் கூட இந்த சைபர் குற்றம் அதாவது தகவல் தொழில்நுட்ப சட்டத்தின்படி இந்த சைபர் குற்றத்துக்குள்ளே அதுவும் அடங்குது ஒருத்தரை பற்றி இப்போ உதாரணமாக ஒரு பெண்ணுடைய நடத்தையை பற்றி தவறுதலாக வந்து பரப்புவது முகநூல்லையோ இல்லை வா வாட்ஸ்அப் ட்விட்டர் போன்ற அந்த சமூக ஊடகங்கள்லேயோ இல்லை மெயிலில் கூட வித்தியாசமாக ஏதாவது அவர் அவங்கள பற்றி பேசி இது மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள பற்றியே படம் அனுப்புறது இதெல்லாம் வந்து அவதூறு சம்மந்தப்பட்ட விஷயந்தான் இதுக்கு தக நிச்சயம் இந்த சட்டத்தின்படி தண்டனை உண்டு இதை இதில் வந்து தப்பிக்க முடியாது அதனால் வந்து பொதுமக்கள் விழிப்புணர் விழிப்போடு இருக்கணும் இது ப இது மாதிரி குற்றம் இருக்குன்னா எங்கே நம்மளை வந்து இவங்க எல்லா இடத்துலையும் பரப்பிடுவாங்களோன்ற பயத்தில் அவங்க வந்து புகார் கொடுக்காமல் இருக்கக்கூடாது இந்த சைபர் குற்றம் வந்து இந்த சட்டத்தின்படி ரகசியமாக பாதுகாக்கப்படும் நீங்கள் கொடுக்குறது அதனால் தைரியமாக புகார் கொடுக்கலாம் அருகில் உள்ள காவல் நிலையத்தில் சென்று நிச்சயமாக பெண்கள் வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு குற்றங்களுக்கு வந்து புகார் கொடுக்க ரொம்ப தயங்குவாங்க இதற்கான குற்றங்கள் நம்ம ஒரு புகார் அளிக்கப்படும் பொழுது காவல் நிலையத்தில் நேரடியாக புகார் அளிக்கணுமா இல்லை இதற்கான தனியாக ஏதாவது மன்றங்கள் இருக்கிறதுங்கிறது சொல்லுங்கள் நீங்கள் வந்து இப்போ தான் புகார் அளிக்கிறதுக்கு பல வழிமுறையை சொல்லியிருக்காங்க எஸ்எம்எஸ் ஒரு நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க அந்த எஸ்எம்எஸ் மூலமாகவும் நீங்கள் வந்து புகார் அனுப்பலாம் அது இல்லாமல் மெயில் அப்படின்ட்டு சொல்லி அதில் அனுப்பலாம் நேரடியாகவும் அனுப்பலாம் தபால் மூலமாக அனுப்பலாம் இது எல்லாமே வந்து காவல் நிலையத்துக்கும் அனுப்பலாம் இங்கே சென்னையின் போன்ற பெரு பெருநகரில் மாநகர ஆணையர் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு கூட நீங்கள் அதை புகார் அனுப்பலாம் 
நீங்கள் அந்த புகார் அமைச்சராக இதை சம்மந்தப்பட்டவங்கிட்ட சொல்லி நம்மளுக்கு பிரச்சனை ஆகும்னு பயப்பட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது நீங்கள் யார் புகார் கொடுத்தாங்கன்றத ரகசியமாக வச்சுருப்பாங்க சம்மந்தப்பட்ட ப நபர் அந்த குற்றத்தில் ஈடுபட்ட நபரை அவங்க வந்து விசா விசாரிக்க வேண்டிய வகையில் விசாரித்து அவங்க மேலே உரிய நடவடிக்கை எடுப்பாங்க நிச்சயமா இப்போ சமூக வலைதளங்கள் மூலம் ஒருத்தருடைய சொந்த விவரங்கள் திருடப்படுது இல்லையா இதற்கு பயன்படுத்தக்கூடிய சாதனங்கள் எந்த மாதிரியான வகைகளில் இதெல்லாம் திருடப்படுதுங்கிறத பற்றி சொல்லுங்கள் அது பொதுவாக வந்து கம்ப்யூட்ரு சொல்லுவோம் கணினியில் சேகரித்து வச்சுருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் அது இருக்குது ப்ளஸ் வந்து ஃபோனில் கைபேசி இருக்கும் கைபேசிலேயே நம்ம சில விஷயங்கள் வச்சுருப்போம் அதை வந்து ஏதாவது ரிப்பேர் ஆகிருக்கும் அதை சரி பண்ண கொடுத்துருப்போம் கடைக்காரர் அதை வந்து தவறாக பயன்படுத்துறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படி அவர் ஏதாவது பயன்படுத்தினார் உங்களுடைய தகவலை திருடி வேற யாருக்காவது வந்து கொடுக்குறாரு இல்லை உங்கள் இப்போ நீங்கள் வந்து அதிகமாக ஒரு விஷயத்தை வந்து சேர்ச் பண்ணி பார்த்துருப்பீங்க அது அது எல்லாமே உங்களுக்கு சேவை இருக்கும் இப்போ எதில் வந்து நீங்கள் அதிகமாக பார்த்துருக்கீங்களோ அது வந்து சப்போஸ் வந்து சட்டத்துக்கு முரணான ஒரு விஷயமாக இருக்குது உதாரணத்துக்கு இது ஆபாச படங்கள் இது மாதிரிலாம் இருக்குது அப்படின்னா அது வந்து இவர் திருடி வச்சுக்கிட்டு உங்களை மிரட்டுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது உங்களை வந்து நான் காட்டி கொடுத்துருவேன் வெளியில் சொல்லிவிடுவேன் உங்களை அவமா அசிங்கப்படுத்திடுவேன் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னார்னா அவர் மேலே நிச்சயமாக அந்த சட்டத்தின்படி நம்ம ஆக்ஷன் எடுக்கலாம் அந்த புகார் கொடுக்கலாம் நிச்சயமாக எந்த ஒரு புகாருக்குமே வழக்குக்குமே நீதிமன்றங்களை இத்தனை குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள்ள தண்டனை கிடைக்கும் நம்ம சொல்லுவாங்க இதற்கான கால வரையறை எந்த அளவுக்கு இருக்குங்கிறத பற்றி சொல்லுவோம் ஒரு வழக்கறிஞரை நான் வந்து இதை எதுவுமே சொல்ல முடியாததுனால தான் ஏன்னா நீதிமன்றங்கள் வந்து சட்டத்தில் வந்து ஒரு காலம் வரையறை செஞ்சு இருந்தாக்க கூட ஆனால் நீதிமன்றத்தினுடைய பணிச்சுமை நான் தொடர்ந்து சொல்லிட்டு வர்றது தான் நீதிமன்றத்தினுடைய பணிச்சுமை வழக்கறிஞர்களுடைய பணி வேலையை போலு இதன் காரணமாக தள்ளி போகலாம் அதனால் இத்தனை மாதத்துக்குள்ளே இந்த வழக்கு முடியும் அப்படின்லாம் நம்ம சொல்ல முடியாது இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஐபிசி மாதிரி தான் இந்திய தண்டனை சட்டத்துக்கு படி ஒரு கூட்டத்தை எழுச்சவங்களுக்கு எப்படி நீதிமன்றத்தின் மூலமாக தண்டனை கிடைக்குதோ அது வந்து உரிய உரிய காலத்துக்குள்ளே இல்லாமல் நீண்ட நாட்கள் ஆகுதோ அது போல் இதுக்கும் ஆகலாம் ஆனால் தண்டனை கிடைக்கும் உறுதியாக நிச்சயமா பெண்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த தொழில்நுட்பத்தின் மூலமாக ஒரு பிரச்சனை ஏற்படும் நினைக்கிறீங்களா இல்லை ஆண்களுக்கு இந்த மாதிரியான குற்றங்கள் இருக்குன்னா என்ன மாதிரியான குற்றங்கள் இருக்கு எல்லாருக்குமே உண்டு இந்த சமூக ஊடகம் நவீன காலத்தில் டெக்னாலஜி லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி நம்ம வந்து அட்வான்ஸாக போயிட்டு இருக்க போயிட்டு இருக்க பிரச்சனைகளும் வரதான் செய்யுது இந்த தகவல் தொழில்நுட்ப சட்டம் பொதுவாக கொண்டு வந்ததே வந்து ஒரு சட்ட அங்கீகாரம் கிடைக்கிறதுக்காக தான் சில விஷயங்களுக்காக அப்படி கொண்டு வந்தாங்க ஆனால் இதுலேயும் சில குற்றங்கள் வருதுன்னும் பொழுது தான் இதை வந்து நம்ம ஒன்று ஒன்றா இவங்க ஆட் பண்ணுறாங்க இப்போ நிறைய திருத்தங்கள் இதில் கூட வந்துருக்கு ரெண்டாயிரத்தி இரண்டாயிரத்தி எட்டில் கூட ரெண்டு செக்ஷன் வந்து தவறு இது வந்து அரசியலமைப்பு சட்டத்தினுடைய கருத்து சுதந்திர சுதந்திரத்தை வந்து பறிக்கக்கூடிய வகையில் இருக்குது அப்படின்ற சொல்லி சிக்ஸ்டி நைன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ஏவையும் செவன்டி செக்ஷனையும் வந்து அதை நீக்கணும் அப்படின் சொல்லி சுப்ரீம் கோர்ட்டு சொல்லியிருக்கு அதனால் அதை நீக் நீக்கலாம் ஆனால் மா இது இதுக்கு முன்னாடி வந்து என்னென்னா டிஎஸ்பி லெவலில் இந்த வழக்கை விசாரிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க இப்போ அதை ஐஜி லெவல் மாற்றிருக்காங்க ஐஜி லெவலில் மாற்றணும் அதே போல் வந்து அரசுடைய அந்த ஒப்புதல் கிடைக்கணும் கிடைச்சா தான் ஒருத்தர் மேலே ஆக்ஷன் எடுக்கணும் அப்படின்றதுனால இந்த அமெண்ட்மெண்ட் வந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஒரு நேர இணைப்பில் காத்துட்டு இருக்காங்க மக்கள் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் ஐயா பேர் சொல்லுங்க எங்க இருந்து அழைச்சிருக்கீங்க என் பேர் மணிகண்டன் மேடம் நான் திருவண்ணாமலையில இருந்து பேசுறேன் மேடம் சரிங்க சரிங்க உங்களுடைய கேள்வியை ஐயா கிட்ட கேளுங்க ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க சார் என்ன பிரச்சனை சார் நான் ஒரு ஆளுக்கு ஜாமீன் கையில தான் போட்டுருக்கேன் சரிங்க எதுக்காக எந்த கேஸ்க்காக போட்டுருக்கீங்க அவர் லோன் எடுத்தாரு அதுக்கு நான் கையில தான் போட்டுருக்கேன் கேரண்டரா போட்டுருக்கீங்க போடும்போது சம்பந்தப்பட்டவர் வந்து லோன் எடுத்துட்டு உங்களுடைய ப்ராபர்ட்டி ஏதாவது நீங்க வந்து அங்க அட்டாச் பண்ணிருந்தீங்கன்னா அதை வந்து அவங்க எடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் நீங்க இல்ல அரசாங்க உத்தியோகத்துல இருக்கீங்க உங்களுக்கு மாத சம்பளம் வருதுன்னா அதை அட்டாச் பண்ணுவாங்க அட்டாச் பண்ணி அவங்களுக்கு வர வேண்டிய கடன் பாக்கிக்கு உங்கள் பணத்தில் வந்து அவங்க வசூல் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் நீங்கள் ச அவர் கட்டலைனா உடனடியாக சம்மந்தப்பட்ட நிறுவனத்துக்கு நீங்கள் தெரிவிக்கணும் தெரிவித்து உங்கள் அளவிலான பொறுப்பை மட்டும் நீங்கள் ஏற்றுக்கிடலாம் ஏற்று அப்படி இல்லைன்னா அந்த சம்மந்தப்பட்டவர்கிட்ட சொல்லி அதுலேருந்து உங்களை நீக்கி விட்டுறதுக்கான வழிமுறையை நீங்கள் பின்பற்றணும் உடனடியாக நீங்கள் காலதாமதப்படுத்தினீங்கன்னா அதில் வந்து ஆர்பிட்ரேஷன் சொல்லுவாங்க அது ஒவ்வொரு நிறுவனமும் வச்சுருப்பாங்க
வணக்கம் ஐயா பேர் சொல்லுங்க பரசுராம் பேசுறீங்க சரிங்க ஐயா எங்க இருந்து அழைச்சிருக்கீங்க நான் சந்தாவூர்ல இருந்து பேசுறேன் சரிங்க ஐயா உங்களுடைய கேள்வி ஐயா கிட்ட சொல்லுங்க தேங்க்ஸ் உங்க கேள்வி கேளுங்க சார் இப்ப நாங்க எங்க அப்பா பத்தா வரைக்கும் நான் பான் செட்டில் பண்ணுங்க வாய்ஸ் சரியா சரியா கேக்கல சார் பான் செட்டில் பண்ணுங்க சரிங்க அவங்களுடைய இனிப்பு சரியில்லை நிகழ்ச்சியில் அடுத்த நேரம் நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் மக்கள் வணக்கம் மக்கள் வணக்கம் வணக்கம் ஐயா பேர் சொல்லுங்க சரிங்க ஐயா எங்க இருந்து அழைச்சிருக்கீங்க திருப்பூர் வந்துங்க சரிங்க உங்களுடைய கேள்வியை ஐயா கிட்ட கேளுங்க சொல்லுங்க சார் என்ன பிரச்சனை சொல்லுங்க திருப்பூர்ல இருந்துங்க தொலைக்காட்சி பார்க்காம பேசுங்க கொஞ்சம் சத்தமா பேசுங்க தொலைக்காட்சி பார்த்து கொண்டே பேசுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நம்ம அவதூறுன்னு குறித்து தான் அவரும் சொல்கிறாரு நிகழ்ச்சியில் நம்ம தகவல் தொழில்நுட்ப சட்டம் குறித்து பேசிகிட்டு இருக்கோம் அரசுக்கு எதிராக ஒரு கருத்தை பதிவிடுறாங்கன்னா அதுக்கான தண்டனை இதன் கீழே நம்ம புகார் அளிக்க முடியுமா நிச்சயமாக புகார் அளிக்கலாம் சம்மந்தப்பட யார் வேணாலும் புகார் சொல்லலாம் ஏன்னா இந்திய குடிமகன் எல்லாருக்குமே வந்து இந்த சட்டம் பொதுவான ஒன்று தான் இந்திய தேசத்தின் மீது இந்திய குடிமக்கள் எல்லாருக்குமே நலன் உண்டு அக்கறை உண்டு அந்த வகையில் பார்க்கும்போது அரசுக்கு எதிரான ஒரு விஷயங்களை வந்து பதிவிடுறாங்க முகநூல்லையோ இல்லை வந்து வாட்ஸ்அப் ட்விட்டர் போன்ற தளங்கள்லேயோ பதிவிடுறாங்க அப்படின் பொழுது அவங்க மேலே காவல்துறையே நேரடியாக வந்து வழக்கு தொடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இல்லை சம்மந்தப்பட்ட தனிநபர் கூட யார் வேணாலும் அது பா பார்த்தவங்க அதை பார்த்தவங்க புகாராக கொடுக்கலாம் இது மாதிரி வந்து அரசுக்கு எதிராக பண்ணிக்கிறாங்கன்னே இது வந்து சைபர் டெரரிசம்னு சொல்லுவாங்க அரச தீவிரவாதம் அதுக்கு வந்து தண்டனை வந்து ஆயுள் தண்டனை வரைக்கும் கொடுக்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இந்த சட்டத்தின்படி அதனால் வந்து அரசு அதை எப்படின்னா அந்த பாம்பு வச்சிடறாங்க ரயிலில் பாம்பு வச்சுட்டாங்க சட்டசபையில் நம்ம நாடாளுமன்றத்தில் பாம்பு வச்சுட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு சொல்லி ஒரு பீதி கிளப்புறது ஒரு சமூகத்துக்கும் இன்னொரு சமூகத்துக்கு மாதிரியே இடையே வந்து ஒரு பிரச்சனை வர மாதிரி ஒரு செயலை ஏற்படுத்தி இதுக்கு அரசாங்கம் துணை போகுதுன்னு சொல்லி அரசாங்கத்து மேலே பழிய போட்டு பண்ணுறது மத கலவரத்தை உருவாக்குறதுக்கு அரசாங்கம் தயாராக இருக்குது உளவுத்துறை தயாராக இருக்குது இது மாதிரி இது மாதிரி கருத்துக்கள்லாம் வந்து சில பேர் வந்து வேணும்னே பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க இவங்க மேலே வந்து தேசிய பாதுகாப்பு சட்டம் போடுறாங்க பாருங்கள் அதுக்கு ஈக்குவலாக இதில் வந்து இந்த ச இதில் நடவடிக்கை எடுக்கலாம் அதோட இது ப பனிஷ்மெண்ட் கொஞ்சம் அதிகம் ஆயுள் தண்டு வரைக்கும் கொடுக்கலாம் அந்த சட்டத்தில் அதனால் அந்த இது மாதிரி சில் சில்லித்தனமாக வேலையை பண்ணுறவங்களாம் கொஞ்சம் உஷாராக இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும் தெரியலனா மாட்டிக்க வேண்டியது தான் அம்புல ஒரு நேர நிப்பில் காத்துட்டு இருக்காங்க மக்கள் வணக்கம் மக்கள் வணக்கம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் ஐயா பெயர் சொல்லுங்க நடுவில்லை <laughs> 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 மேல் கொண்டு காசு என்ன கட்டணும்னு சொல்லிட்டு அவங்க நஷ்டமான காசு என்ன கட்டணும்னு சொல்லிட்டு நோட்டீஸ் அனுப்புறாங்க ஐயா சரிங்க அதுக்கு என்ன ஐயா பண்றது நீங்க அந்த நோட்டீஸ்க்கு சரியான ரிப்ளை வந்து நீங்க கொடுக்கணும் அது ஒரு வழக்கறிஞரை பார்த்து சரியான பதில் மனு நீங்க கொடுங்க பொதுவாக வந்து நிறைய பேர் இது மாதிரி சிக்கல்ல மாட்டிக்கிறாங்க லோன் எடுக்கிறது எடுத்துட்டு கர அவங்க எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வீட்டுக்கு சேர்க்குறாங்களா இல்லையோ லோன் அடைக்கிறதுக்காகவாவது அதை ஓட்டி வண்ண வாகனத்தை ஓட்டி சேகரித்து லோன் அடைச்சிட்டு வருவாங்க மேக்ஸிமம் லோனு முடிகிற தருவாயில் என்ன பண்ணுவாங்க சில ஒரு தவணை ரெண்டு தவணை கட்ட முடியாமல் இருக்கிற சூழலில் என்ன அந்த நிறுவனத்தார் என்ன பண்ணுவாங்க உடனடியாக அதை சீஸ் பண்ணிடுவாங்க ஏன்னால் பெரும்பான்மையான பணம் அவங்களுக்கு வந்து சேர்ந்துடும் மீதி அந்த வாகனத்தை வந்து வி வித்துட்டாங்கன்னா அது அதில் வர தொகையை வச்சு பார்க்கும்பொழுது அவங்க கொடுத்த அந்த லோன் தொகையை அவங்களுக்கு சேர்ந்து போயிடும் ஆனால் பாதிப்படைகிறது யாருனா யார் லோன் எடுத்தவங்களோ அவங்க பாதிப்படையக்கூடிய ஒரு சூழல் இருக்கும் இதை வந்து முற்றிலும் தவறானது இதை வந்து பல வழக்குகள் வந்து நீதிமன்றம் சுட்டி காட்டியிருக்கு அதனால் நீங்கள் உரிய வழக்க வழக்கறிஞரை பார்த்து அந்த பதில் மனு கொடுங்க பதில் மனு கொடுத்து நீங்கள் வந்து வாகனத்தை விற்கும்பொழுது எனக்கு தகவல் சொல்லியிருக்கணும் 
தகவல் சொல்லியிருந்தால் நானே அந்த வாகனத்தை வந்து மீதி தொகையை கட்டி எடுக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் இருந்திருக்கும் அந்த வாய்ப்பு எனக்கு கொடுக்காததுனால நீங்கள் செஞ்சது முற்றிலும் தவறு அதனால் இந்த வாகனத்தை எனக்கு திருப்பி தரணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நீங்கள் அதை வழக்கறிஞரை பார்த்து நீங்கள் முறைப்படி அதுக்கான நடவடிக்கை எடுங்க அழைத்ததற்கு நன்றி ஐயா அடுத்த ஒரு நேர் இனிப்பில் காத்துட்டு இருக்காங்க மக்கள் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம்மா பெயர் சொல்லுங்க என் பேர் ஹேமா தாம்பத்திலிருந்து பேசுறேன் சரிங்கம்மா உங்களுடைய கேள்வியா ஏகிட்ட கேளுங்க ஐயா நமஸ்காரம் நாங்க வந்து தாம்பத்தில் எனக்கு வந்து மூ நாலு பேர் அப்பா வந்து இருக்காரு அம்மா இல்லை சொத்து வந்து அம்மா மேல தான் இருந்தது அம்மா இறந்ததுனால அது வந்து அண்ணன் மேல எழுதிட்டாரு நாமினேஷனா நாமினேஷன் எழுதிட்டாரு ஆனா அப் கடன் வாங்கினாரு அப்பா அந்த கடனை வந்து இந்த பிளட்ஜ் பண்ணி அப்பா மாசம் மாசம் கட்டிங் வந்தாரு இப்ப வந்து அந்த எழுதி நாங்க பாருங்க நாமினேஷன் அவர் வந்து ஃபுல்லா எடுத்துக்கிறாரு எங்க கீழே மூணு பேர் இருக்கும் எங்களுக்கு யாருக்குமே ஒண்ணுமே தரல என்ன செட் பண்றது அம்மாவுடைய சொத்து அம்மாவே எழுதி கொடுத்தாங்களா அவங்க அண்ணனுக்கு இல்ல இல்ல அம்மா வந்து அப்பா லோனுக்கோசரம் வச்சாரு வச்சுட்டு அப்பா தான் ஃபுல்லா அடைச்சாரு இல்ல நீங்க சொல்லுங்க நீங்க தெளிவா சொல்லுங்க உங்க அம்மாவுடைய சொத்து உங்க அம்மாவுடைய சொத்தை உங்க அப்பா அடமானம் வச்சு லோன் வாங்கினாரா அப்ப உங்க அம்மா அம்மா கையெழுத்து போட்டுருந்தாங்களா அதுல கொடுத்துருக்காங்க இப்ப உங்க அம்மா இறந்து போயிட்டாங்க இறந்துட்டாங்க அப்பா இருக்காரு அப்பா இருக்காரு அந்த அடமானத்தை மீட்டு மீட்டுட்டாரா உங்க அப்பா அப்பா மீட்கல அப்பா வந்து பணம் கட்டினாரு அண்ணா வந்து நாமினேஷன் போட்டம் பாருங்க அவன் வந்து எடுத்துட்டாங்க அது மாதிரி எடுக்க முடியாதுமா நீங்க வந்து வாகப்பிரிவினை வ வழக்கு வந்து நீங்கள் தாக்கல் செய்யலாம் ஒரு வழக்கறிஞரை பார்த்து அவங்களுக்கு முறைப்படி நோட்டீஸ் உங்கள் அண்ணனுக்கு கொடுத்துட்டு வாகப்பிரிவினை வழக்கு போட்டு உங்களுக்கான பாகத்தை நீங்கள் வந்து நிச்சயம் அதில் கேட்கலாம் ஏன்னா சம்மந்தப்பட்ட ஒரு நபர் வந்து அந்த சொத்தை எடுத்துகிட்டு போக முடியாது ஏதாவது உங்கள் அம்மா வந்து செட்டில்மெண்ட் ஏதாவது எழுதி வச்சுருந்தாங்கன்னா அப்போ வேணால் அவங்க எடுத்துகிட்டு போகலாம் நாமினி போட்டாங்க அப்படின்னா நாமினினா நீங்கள் சொல்கிறது புரியல எதை வச்சு நீங்கள் சொல்கிறீங்கன்னு தெரியல அது சம்மந்தப்பட்ட ஆவணங்களை பார்த்தா தான் பதில் சொல்ல முடியும் அழைத்ததற்கு நன்றிம்மா நிச்சயமா இந்த நிகழ்ச்சியில தகவல் தொழில்நுட்ப சட்டம் குறித்து சிறப்பான தகவல்கள் பகிர்ந்துகிட்டீங்க நிகழ்ச்சிக்கு வந்ததற்கு நன்றி நன்றிமா